Ну що ж, друзі, наші вітання. 21 година, 4 хвилини. Марафон «Єдині новини» триває. Власне, продовжуємо свою роботу і ми, Олена Центила. Макіта Міхальов і з нами наші гості. Олександр Краєфек, це експерт Ради з у зовнішньої політики «Українська призма». Здравствуйте, спасибі, що прийшли. І Олександр Сушко – це виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження», експерт у сфері міжнародних відносин. Добрий вечір. Добрий вечір. Наші вітання вам. Про що будемо говорити? Будемо говорити про теми міжнародні, які так чи інакше з Україною пов'язані. От зараз про Китай. Дзвінком Сі Цзіньпіна Зеленському Китай намагався компенсувати збитки від заяви посла, які були напередодні. Такі висновки зробило, принаймні, видання Financial Times. І там нагадують, що лідер Китаю зустрічався або дзвонив Путіну не менше п'яти разів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а переговори з Зеленським відбулись тільки цього тижня. Після того, як китайський представник у Франції поставив під сумнів суверенітет пострадянських держав. Однак є інша думка. От деякі посадовці Євросоюзу, приміром, вважають, що Китай врешті зрозумів, що має довести Європі свою щирість, якщо він хоче брати участь у повоєнному врегулюванні. І це особливо важливо зараз, оскільки Європейський Союз розпочинає роботу над новою політикою щодо Китайської Народної Республіки, і, ймовірно, вона буде завершена до кінця червня. На мою скромну думку, панове, жоден з цих варіантів не підходить, тому що, ну, по-перше, китайці не мислять так, як мислимо ми, бо їхня приказка всім відома, що краще треба сісти на березі річки, чекати, поки труп твого супротивника чи твого ворога пропливе. Ну, а по-друге, а які збитки? Насправді ж виглядало так, що представники в Європі, представник у Франції, офіційно у Пекіну випробовують західний світ на своїми заявами на міцність, на спільність. Де я помиляюся? І, напевно, як, який сценарій виглядає вам? Пане Олександре, давайте з вас. По-перше, дійсно, я погоджуюся, що Китай наразі перевіряє ґрунт. Треба розуміти, що Україна для Китаю є достатньо вторинною справою. Для Китаю все-таки ключовим наративом зовнішньої, особливо безпекової політики, є Тайвань. І треба розуміти, що багато в чому Китай використав Росію, як, скажімо, як люблять нас казати, лакмусовий папірець. Він подивився, як Захід буде реагувати на спробу зміни кордонів сусідньої держави. І тому ця заява стосовно, ну, скажімо так, спірного суверенітету пострадянських республік, як вони це назвали, це перевірка, чи можливо з Європою, з Африкою, Латинською Америкою говорити про пострадянські держави без них. Тобто про Україну без України, про Білорусь, що також для Китаю важливо, без Білорусі, про Центральну Азію, без Центральної Азії. Реакція показала, що ні. Тому Китаю дійсно було необхідно для продовження своєї ролі модератора показати трохи інший підхід. І, відповідно, він побачив, що реакція на спроби перемовин без України про Україну не спрацювала, такий сценарій відкидається, відповідно, треба робити щось з Україною. І тут вони згадали, що колись ми казали, що в китайських 12 пунктах є певні моменти, з якими можемо погодитися. Відповідно, на мою думку, це моя суб'єктивна думка, звідси народилася ініціатива цього дзвінка. Відповідно, Китай хоче побачити свою роль в цьому врегулюванні. Пане Сушко, а є різниця і наслідки від того, там, хто кому подзвонив, хто був ініціатором? Ну, от, якщо ініціатива відбулася з України, з боку української сторони, ну, відповідно, Китай тут е, грає по-іншому. Якщо ініціатива відбувається з боку сторони Пекіну, то тут, відповідно, зацікавленість, можливо, більша. А не КНР. Скільки, насправді важливо, хто Чи кому важливо? перший, особливо в цій ситуації? Ну, це, скоріше, дипломатична тактика. В більшості таких контактів ви взагалі не знайдете згадки, хто ініціював. Якщо хтось це підкреслює, то лише для того, щоб певним чином знизити вартість іншої сторони. Китай підкреслив. Заступниця міністра закордонних справ Китаю підкреслила, що дзвінок відбувся за ініціативи української сторони. Ну так, це не секрет, що українська сторона неодноразово сигналізувала, в тому числі і публічно. Угу. Президент Зеленський говорив про те, що він би хотів мати розмову з лідером Китаю. Тому тут нічого не мали великого сюрпризу. Так, вони таким чином підкреслюють... Те, що для них важливо, оцю різницю вагових категорій. Та? Вони хотіли би, щоб це відчувалося. Е, і для них дійсно, е, в принципі, тут нема над чим навіть і дискутувати. Е, Україна є певним інструментом. Тобто для них це за великим рахунком не є настільки важливо. Да? Тобто вони розглядають світ крізь призму свого власного протистояння зі Сполученими Штатами. Ем, і взагалі і цю війну між Росією і Україною так само сприймають. Е, тобто для них е, тут 
Є така зручна теорія, яку і в Росії часто полюбляють, і в інших країнах, які підтримують Росію, чи нейтральні, скажімо, це про те, що Україна тут не має ніякого інтересу. Те, що вона намагається вижити, ну це якісь дурниці. А насправді це протистояння між Росією і США. Все. Їм вигідно так думати, їхні цілі зрозумілі нам. От. І тому, власне, і ця асиметрія у взаєминах між Китаєм і Росією більш інтенсивними, бо Росія дуже важливий інструмент стратегії Китая для пробивання цілісності і міцності західного світу. Це частина, дійсно, вони знають, як вони оперують російськими, власне, російськими підходами до політики для того, щоб їхніми руками, руками росіян, робити брудну роботу, яку вони не хочуть робити так грубо. От. Україну таким чином інструменталізувати вони не можуть, тому, власне, і інтенсивність контактів е, значно нижча, і тут нема, е, тобто це не дивно, що, е, власне, довгий час чекали цього візиту. Зрозуміло, що Сі Цзінпіну багато хто натякав, і в тому числі Макрон, який приїжджав, і інші західні лідери, говорили, що вам би було б доречно поговорити з українськими лідерами. Він відтягував це, він набивав ціну цьому дзвінку, очевидно, і в своїх стосунках з Заходом, і в своїх стосунках з Києвом. Це певною мірою якби підкреслює їхню велику вагу, але з іншого боку і підважує їхню удавану чи бажану публічно роль такого посередника миротворця. Очевидно, що миротворець, якщо він щирий, він не буде у такий спосіб виявляти, виявляти цю відмінність вартості двох сторін конфлікту. Так? Ну, але зрештою, це абсолютно китайська традиція, нічого дивного, і це, це, це було очікувано. Так само було очікувано, що чи не було, давайте виправляєте, що представник Китаю, да, він раптом виявиться орденоносцем Кремля. І так довго чекав на агрімент, на погодження з боку Китаю наш Павло Рібікін, який є новопризначеним послом. Що тягнули? Що вимагали? Це була така образа, що так довго не було посла? Чи що це було? І ну, як зараз доведеться там Рябікіну в чому? І як йому доведеться переконувати зараз китайську сторону, пане Олександр? Я думаю, що, ну, звісно, що ми не знаємо всіх підводних каменів щодо призначення посла, але це теж є частиною дипломатичної тактики, цілком може бути. От, зрозуміло, що послу буде дуже непросто, тому що ця країна, ну, дійсно, це один з світових лідерів, і це країна, яка одна з небагатьох в світі, яка має певні важелі на Кремль. Ну, не, не, не абсолютні, але певні. Зрозуміло, що там є своя абсолютно культура стратегування і культура прийняття політичних рішень, яка ну, не так от, да, потребує дуже серйозного вміння і компетенції для того, щоб з ними працювати. Тому будь-якому послу ну, це, це, це робота, знаєте, на дипломатичній пательні. Це не позаздриш. Да. Тому е, добре, що врешті ми маємо повноцінного Посла – це, це серйозно, це, це крок вперед, безумовно. Хоча зрозуміло, що в мене, ну, от в мене, наприклад, нема великих очікувань від того, що Китай якимось чином змінить свою риторику, яка за великим е, рахунком не є помічною для України. А от тут цікавий момент на фоні вашої, пане Олександре, ваших слів про те, що у вас немає очікувань, так, що Китай там сильно змінить риторику. І е, багатьох аналітиків, яких читав я, ну, вибачте, прораховувати по прізвищам не буду, але у них теж таких великих очікувань немає. У зв'язку з цим народжується питання, а чому тоді так сильно підгорає у російських пропагандистів, які, от я сьогодні читав, дослівно зараз скажу, Китай, так ми дружимо, ілі гді? Ну, типу, що це таке? Чому дзвінок? відбувся. Як це так? Ти ж нещодавно зустрічався з Путіним. От якщо великих очікувань не покладає багато хто на те, що Китай щось змінить, чого так бояться в Росії? Пане Крев. Тут треба просто зразу вказати на різницю погляду Москви і Пекіну на їх двосторонні відносини. Те, що Москва постійно називала довготривалою дружбою, багаторічним союзництвом, активним партнерством, Китай просто називає позитивні відносини. От ми, до речі, якщо прослідкувати навіть просто цитати Ван І, ну, умовного, наразі вже умовного, до цього абсолютно офіційного лідера китайської дипломатії, ми побачимо 
контекстуальну зміну статусу Росії. Якщо ще в березні 2022 року ми чули про близькі партнерські відносини, ближче до кінця минулого року ми бачили просто партнерські відносини, зараз ми бачимо позитивну співпрацю. Тобто постійно, навіть наративно, інформаційно, статус Росії у сприйнятті Китаю падає. Китай розуміє, що Росія так чи інакше стає токсичною. Звісно, Китай не може дозволити Росії прикінцево програти, розвалитися, як ми про те мріємо і так далі, але Китай і не хоче асоціюватися з настільки проблемною темою. Китай розуміє, і дякуючи США, США дуже чітко позначають Китаю це розуміння, що все-таки повноцінна військова допомога для Росії не є варіантом. Повноцінне продовження економічної співпраці з Росією на перспективу 10-15-20 років не є також варіантом. І тому в росіян так підгорає. Розумієте, це е, скривлені дуже проблематичні очікування самих росіян від відносин з Пекіном. А е, чого теоретично можна очікувати, яких от змін з боку риторики е, Пекіну, ну, наприклад, після розмови з Зеленським? Чи жодних змін, окрім... Е, Призначення посла Рябікіна не буде. На жаль, я поки не бачу якоїсь кардинальної зміни. Тобто Україна, ми з нашої сторони притримуємось абсолютно чіткої, доволі прозахідної позиції. Ми готові продовжувати з Китаєм торгувати. Угу. Ми готові продовжувати тримати нашу співпрацю з Китаєм на нормальному рівні. Бо якщо для Китаю ми лише, якщо я не помиляюся, 1,3% зовнішньої торгівлі, для нас це 8 мільярдів доларів щорічно. І в принципі це дуже і дуже непогані показники. Тому саме Рібікін з його бекграундом в промисловості, в стратегічній промисловості якраз як міністра, він буде дуже корисним саме в економічному напрямку. Тому далі цього, я не думаю, що наша дипломатія буде заходити. Особливо зважаючи на те, що і наші американські партнери, і британці, і європейці загалом вже доволі чітко комунікують, що вони бачать початок нової холодної війни. Політичний і ідеологічний. Відповідно, з Китаєм можна торгувати, як це роблять і американці, і європейці. З Китаєм можна мати якісь базові відносини, але угу. про політичні відносини, про рішення культурної співпраці, про ідеологію не може бути й мови. Ох, якщо ви, якщо ви вже згадали про холодну війну, ви ж пам'ятаєте ем, з історії, угу. що паради свого часу Радянський Союз використовував для того, щоб заплутати розвідників, або видавалося, що так багато різноманітної зброї на паради виводили абсолютно е, ті зразки озброєння, які не поставлені на серійне виробництво. Е, те, що анонсовано на зараз, буде те саме, це копія чи щось інакше, пане? Важко сказати, безумовно, що зараз набагато більше інформації про реальну зброю, яку Росія використовує. Тут важко щось приховати. Буде дуже дивно Тому, армату, я не так, думаю, що... на Червону площу. Тому я не думаю, Але що тут фактор параду буде якимось чином тут суттєвим. Да, можна mm -hmm. погратися, але то, то не дуже суттєво. Безумовно, що... Ну, не треба бути наївними, Росія в цьому сенсі не стоїть на місці, і цей рік він також, вони роблять уроки з того досвіду, вони дійсно розвивають свій ОПК досить серйозно. Це, їхня, це їхній козир у цій війні, у них більше інструментів внутрішнього оборонно-промислового комплексу, ніж в Україні. І тому вони, вони враховують, ну, наприклад, в частині там, виробництва безпілотних апаратів, вони досить динамічно реагують на виявлені цією війною прогалини в їхній оборонній стратегії, і вони намагаються це долати. Тому нам точно неможливо бути наївними, якимось легковажними в тому, що, вони, е що це та, якісь невдахи в військовій сфері. Це досить серйозний Порох і нам з тим мати справу. Про зв'язок Пекіна і Вашингтона далі. Насправді, телефоном Джо Байден і Сі Цзиньпін можуть поговорити вже найближчим часом. На це сподіваються у Білому домі. І НБС повідомляє, що американці також намагаються влаштувати зустріч своїх міністрів торгівлі і фінансів із їхніми китайськими колегами. Тим часом переговори між двома урядами через посольства продовжуються ем, у звичайному режимі. От військові ніяк не можуть почати нормально спілкуватися. Їхні спілкування поки призупинилося, попри неодноразові прохання Вашингтона. Понад 100 каналів зв'язку між різними міністерствами і відомствами заблоковані не працюють. Тим самим позбавивши кожну зі сторін механізмів, що здатні розрядити дрібні розбіжності, 
та суперечки. А, і от тут питання, а реальні стосунки, вони які? Це інтенсивна терапія, де потрібні розряди у вигляді прямих зустрічей? Чи ну, це дійсно от настільки дрібні розбіжності і суперечки, що жоден шпигунський, жодна шпигунська куля, жодні ем, стосунки там, в обхід санкцій між там, Китаєм і Росією, чи Китаєм і, наприклад, Північною Кореєю, чи Тайванем не можуть от, нічого зрушити, і ця торгівля все... Ну, величезна. Один з найбільших партнерів Сполучених Штатів, і навпаки, вона буде вищою, аніж образи там, політичні чи дипломатичні. Насправді ми маємо з теоретичної точки зору ситуацію з так званою орбітальною стабільністю. Тобто з точки зору стратегічних відносин, там, загрози ядерної війни, загрози економічної блокади, загрози повного розриву відносин, все максимально стабільно. Ми бачимо налаштування обох сторін на те, щоб цей діалог зберігався, що відповідно економічні відносини були від... достатньо сталими, не зважаючи на певні обмеження і так далі, і щоб кожна жодна точніша сторона не провокувала своїх е, проксі, не провокувала своїх союзників до певних ядерних провокацій. Тому mm -hmm. насправді е, в контексті стратегічних відносин все абсолютно стабільно. Якщо ми беремо окремі тактичні питання, ось тут проявляються ці розбіжності. Ідеологічно, політично, в контексті конкретних конфліктів регіональних ми бачимо абсолютне розходження позицій Пекіну і Вашингтону. І, до речі, тут просто маю згадати, пам'ятаєте, минулого року візит Пелосі на Тайвань. Так. Відповідно, скільки було багато про це розмов, як Китай потім потім і блокаду острова влаштовував так, наз... так званими навчаннями, і потім казав про зменшення кількості співпраці, тоді Китайське міністерство закордонних справ заявило, що перериває будь-яку співпрацю по обміну розвідданими і спільній підготовці офіцерів. І знаєте, навіть в більшості американських оглядачів реакція була доволі цікава. Так, почекайте, у нас були програми по обміну розвідданими, у нас була спільна підготовка офіцерів. Тобто, насправді, ми бачимо, от чому я навів цю історію, це дуже показовий випадок, що стратегічно обидві сторони не хочуть прямого протистояння. Не розуміють, що співпраця вигідніше. Але в конкретних питаннях розбіжності абсолютно полярні. Пане Олександре, ви хотіли щось додати, а я дозволю собі пам'ятати, а, ну, якби історичний моментик, кнопка з надписом «Перегрузка». Цього разу це буде перезагрузка чи перегрузка? Ну, якщо говорити про е, США і Китай, так. то там поки що рано до тієї точки. Да? Тобто, якимось чином має е, щось відбутися. Да? Повинна відбутися або е, якась зміна, яка, наприклад, зніме з порядку денного е, можливість силового розв'язання тайванського питання, наприклад. От після цього можливі якісь зміни. Тобто, в принципі, тобто є дискусії щодо того, наскільки цей антагонізм США і Китаю, він наперед визначений, да? наскільки він неминучий в довшій перспективі. Але в короткій перспективі зараз поки що немає ознак того, що ми можемо вийти і очікувати розрядки відносин. Зараз якраз все йде в бік більшого напруження, і Китай таким чином, ну, зокрема, використовує політику Росії для того, щоб, ну, як таран. Тобто вони поки що не хочуть Це вдаватися система, до система. настільки ж брутальних дій, як Росія, а, але вони раді від того, що Росія робить такі речі, бо вона, як я кажу, робить брудну роботу. І це, власне, випробовує на міцність Захід, випробовує на міцність Україну, як от вони бачать, наскільки менша країна може протистояти більшій, ну, неспівмірно більшій військовій потузі. Да? Тобто деякі відповіді вже отримані Китаєм. Наприклад, ілюзія про те, що більша і більш військово, військово потужна країна гарантовано перемагає в короткій перспективі. Ця ілюзія вже розвіялася. І багато хто вважає, що це значною мірою на сьогодні і стримує Китай від агресії проти Тайваню, бо і були чутки, що вони готові ледве не зараз уже це робити, але ми бачимо, що зараз це не на порядку денному. І, можливо, якраз невдачі Росії в Україні якраз цьому запобігли. Але, знову ж таки, це не знімає з порядку денному той факт, що Китай, в принципі, задоволений що Росія пішла війною на Україну, що вона виконує цю роботу, яку, а Китай може зараз стояти в стороні і спостерігати. От то, як ви кажете, хто там пропливе, ще не ясно, 
цей труп пропливе, але е, будучи от таким незалученим напряму в конфлікт, Китай вважає, що він точно не програє, незалежно від того, хто, хто виграв. Але да, він більше на стороні Росії саме тому, що він вважає, що перемога Україні – це перемога США, а цього допустити вони дуже не хочуть. А який для нас максимально класний результат буде взаємодії з Китаєм? І, звісно, максима... макс... максимально найгірший, пробачте за формулювання, це коли вони почнуть постачати відверто зброю е- росіянам. А те, що ми можемо зробити для себе максимум? Очевидно, що вони нам зброю не постачатимуть. Максимум, від... чого ми від, нього... від них можемо хотіти, що вони е- заблокують Аліекспрес на Росії, чи як? Насправді, найкращий нас варіант – це статус-кво. Як я зараз? Покращений статус-кво, так. Тобто нормальний пасивний нейтралітет Китаю. Тому що що таке активний нейтралітет Китаю? Це коли Китай намагається влаштувати якісь перемовини, влаштувати нам припинення вогню, як вони багато разів про це повторювали, коли вони намагаються втручатися в те, що відбувається, виставляти свої мирні плани, так звані, казати, коли Україна має припиняти війну і так далі. Набагато вигідніше нам виглядає пасивний нейтралітет Китаю. Тобто, коли він не проти постачання західного зброї, як мінімум не виголошує це публічно. Коли Китай дійсно, як ви сказали, не допомагає Росії повноцінним озброєнням, бо ми знаємо, що Китай поставляє Росії товари подвійного призначення. Ми знаємо, що Китай поставляє Росії певні ресурси. В ідеалі і це має припинитися. Тому що ми бачимо, що Сполучені Штати ставлять перед ними, як я вже казав, абсолютно чітку виделку. Що як тільки ви починаєте поставляти Росії озброєння, проти вас вводяться аналогічні санкції. Якщо ви цього не робите, ми можемо продовжувати економічні переговори, як ви правильно наводили в перебивці. А припиниться з боку Китаю така активність у вигляді постачання товарів подвійного призначення? Е, очевидно, що Китай знаходить собі нові ринки. Після початку повноцінних санкцій проти Росії, Китай знайшов, як ми бачимо, він активізувався на Близькому Сході. Він побачив для себе нові енергетичні ринки. Ми бачимо активізацію Китаю в Латинській Америці. Тобто всі ці платформи миру, всі ці економічні форуми, які він там влаштовує, це не задарма. Він дійсно шукає собі нових постачальників економічно-технологічного рівня спільних з Росією. Якраз Латинська Америка може стати таким регіоном. Тобто Китай розуміє, що рано чи пізно доведеться зупиняти подібну співпрацю. Угу. Пане Олександре, знову ж таки, а на вашу думку, Така переорієнтація Китаю, якщо і можливо, то в які терміни? Ну, за один день ти не перенаправиш свої потоки там, з Росії ну, на Латинську Америку, наприклад. І чи, чи, чи буде йти таким шляхом Китай, на вашу думку? Ну, я не думаю, що тут йде одномірне якесь перелаштування. Вони намагаються розширити свої е, ринки, е, е, збільшити свою частку у глобальній торгівлі. А і вони, зокрема, виступають вигодонабувачами від санкцій, які накладені на Росію. Бо значною мірою вони, по-перше, вони отримують доступ до більш дешевих російських ресурсів, uh-huh. бо Росія зараз виш... вимушена торгувати з дисконтом, зі знижкою своїми енергоресурсами, і вони цим користаються, суттєво наростивши експорт із Росії, імпорт, власне, російських енергоносіїв. Um, і не тільки енергетики. Тобто тут дійсно е, є такий економічний інтерес. Ну і крім того, взагалом переформатування певних ринків, тобто заходять, е, хтось має заповнити ті, ті дефіцити на глобальних ринках, які виникають внаслідок російських санкцій проти Росії. І тому от, Китай, він, да, безумовно, та на цьому дуже... Дуже грає не тільки Китай, безумовно, але він, виходячи з їхніх розмірів, є, мабуть, найбільш, найбільшим вигодоотримувачем. А дозволь, я на півкроку відійду від Китаю в Норвегію, якщо ти дозволиш. Дуже на півкроку. Давай. Рубрика «Раптове запитання» насправді, але це, пане Олександре, ви мене наштовхнули на цю історію, про вигоду набувачів. Журналістка, журналістка з Норвегії ставила Зеленському запитання, і воно звучало приблизно так, що оскільки Норвегія є відвертим м, отримувачем бенефітів і профітів від е, санкцій на енергетичному ринку проти Росії, чи не вважає Зеленський, що Норвегія мала би почуватися винною, Україні і допомагати більше. Ми знаємо, що відповів президент, а от цікаво, як ви вважаєте, і ви, пане Олександре, ви, пане Олександре, що Норвегія, чи, чи працює це так в міжнародному, міжнародній політиці і в е, е, західному світі? Окей, якщо я отримую більше грошей, то я, значить, маю більше віддати тому, хто страждає. 
через те, що я отримаю більше грошей? Ну, насправді, прямої кореляції з цим немає. Тобто, як дуже часто кажуть в політиці, це для звичайних людей моральні норми і принципи, а для міжнародного бізнесу це транзакційні розходи. Тобто, в цьому випадку ми маємо приблизно те ж саме. Для України, в принципі, це рівняння дуже просте. Все, що йде на шкоду Росії, все, що зменшує її прибутки, все для нас на користь. Тому, насправді, так чи інакше, але ситуація з посиленням ролі Норвегії на газовому ринку, на енергетичному ринку загалом є для нас позитивним. Дійсно, хотілося б більше бачити співпраці, бо зі Швецією, зі Фінляндією ми бачимо безпрецедентно високий рівень співпраці. З Данією навіть тією ж Україна несподівано отримує дуже багато допомоги від скандинавських країн. Хотілося б дійсно бачити більше, але навіть те, що, в принципі, у Європи нема проблем замістити Росію, Тобто ми, як ви бачите, ми чуємо все менше і менше голосів. А давайте повернемось до російського газового ринку, а давайте знову нам російську нафту. Навіть та ж Німеччина, яка казала, що їм треба 15 років на відключення від російського газу, уже 23 січня цього року сказала, ми повністю незалежні від російських енергоносіїв. І в цьому є частка перемоги Норвегії. Завдяки Норвегії ми змогли досягти цього результату. І Індії. Вибачте, що втрутився Індії. Абсолютно вірно. Тобто не без цього. Тому так чи інакше, але ми маємо з цього абсолютно чіткий бенефіт. Пане Олександр, чому це так не працює? В, ну, знаєте, як, чому, чому не працює, як в нормальній Одіться, людській логіці? Ети, взагалі, етична сторона політиці, міжнародній політиці, це завжди класна річ, але ніколи не є повністю досяжною. Да? Нам завжди дуже приємно, коли ми бачимо певні приклади етичних рішень в сенсі, от, власне, в міжнародних відносинах. Інколи вони, вони навіть йдуть на шкоду певним економічним інтересам, і тоді ми дійсно визнаємо, що це рішення ухвалене на основі цінностей. Але ми маємо визнати щиро, що більшість, що, по-перше, дуже вузьке коло країн взагалі над цим замислюється. Тобто навіть не всі демократичні країни сповідують демократичні цінності у своїй зовнішній політиці. Приклад та ж сама Бразилія, наприклад, яка абсолютно цинічна в своїй зовнішній політиці і е, не підтримує демократичний світ в протистоянні України-Росії. Ви так, так акуратно обійшли Францію і Німеччину? Е, ну, а, але вони підтримують Україну, безумовно, в, 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 в протистоянні російській агресії. Е, тому, коли ми говоримо про... Такі питання, як от, з боку Норвегії, чи... це значить, що вони замислюються дуже, дуже правильно, дуже коректно. Треба заохочувати такі речі і самим в собі плекати оці етичні підходи, підтримуючи їх. Однак, якщо ми плануємо своє життя в світі реальної політики, ми не можемо, на жаль, розраховувати на те, що, що весь світ буде діяти у всіх випадках в такий спосіб. На жаль, таких річ, рішень і взагалі такого типу мислення в реальному світі ще не так багато. І нам би хотілося, щоб його було більше, але це наш ідеал, до якого ми поки що прагнемо. А чи можемо ми використовувати такий тип мислення, наприклад, в наших стосунках з Індією, яку я вже згадував, наприклад, тієї ж самої нафти, країна нормально заробляє, купуючи щоденно 2 мільйони барелів нафти у Росії по дисконту і продаючи щоденно 360 тисяч барелів нафтопродуктів Європейському Союзу і не тільки. Це більше, ніж у Саудівської Аравії. До прикладу. Е, і ми такі, е, шановна Індія, ну, ви один з таких конкретних вигодонобувачів відведення санкцій проти Російської Федерації. Ну, якось, може, відкат у вигляді політичних підтримок, реальних підтримок, дипломатичних підтримок дасте нам? Чи ні? З Індією, з офіційним Юделі так теж не спрацює? Mm, з моєї точки зору, на, на жаль, це не спрацює, тому що... Відповідно, це повпливає на їх відносини із російською нафтою. Тобто, як тільки вони почнуть хоч якось підтримувати Україну, як тільки вони почнуть хоч якось виступати в сторону західної позиції, вони втратять можливість отримання цього дисконту. По-тихому, як Пакистан. Е, насправді, Пакистан там взагалі унікальна ситуація і в контексті передання зброї, в контексті того, як вони ні за Захід, ні за Росію не виступають, не мають визначальної частки економіки ні тої, ні тої сторони. З Індією все-таки вся їх зовнішня політика і доктринально, і практично сконцентрована на цій витриманій середині позиції. Це навіть зазначено в їх стратегії національної безпеки. Вони не готові займати сторону. Вони uh-huh. розуміють, їм треба час на підготовку. І тому наразі зайняття сторони Нью-Делі визначить певний її провал. 
Якщо вони займають сторону України, їм буде важче торгувати з Росією. Якщо вони займають сторону Росії, їм буде неможливо зараз налаштувати відносини США, що, до речі, в них нарешті починає виходити. Тобто, якщо до цього повністю, ну, як приклад, збройний ринок Індії на 70% залежав від Росії останні 30 років, ми бачимо, що зараз вони перервали декілька довготривалих контрактів з росіянами, переорієнтувавшись на американців. Тобто, те, про що ви питаєте, чи зможуть вони виступити в наш, нашу підтримку, в наш захист, будь-що, треба почекати. Американці над цим працюють. Mm. Це дуже круто, коли би фан-клуб України збільшувався, панове. А давайте подивимося на Казахстан. Що з'явилося останній тиждень? Такого не було. Змушена дивитися російський телевізор. А, так, і з'явилася історія про відверте військове вторгнення на територію Казахстану. А все чому? Бо там дуже багато російськомовного населення. Сценарій українські, те, що вони промовляють, це все ми бачили тут, і ми бачили в Грузії, і ми бачили це в Придністров'ї. І е, виглядає так, що вони кажуть, а ми ж заберемо всі ці території. Казахстан уже відповів. І відповів він так, товариші, якщо історію прогорнути на дві сторінки раніше, ніж те, що кажете ви, то ще ми заберемо у вас територію. Виглядає так, що навіть унікальна ціна на енергоносії від Росії для Казахстану не змогла і не зможе подолати прагнення до ідентифікації. Чи зможе? Пане Олександр, що переможе? Думаю, Любов добитки що... чи не чи гроші? На відміну від Індії чи Бразилії, яким точно не загрожує російська військова агресія. Казахстан – це наступна країна. От якщо уявити собі, що історія робить така от на боці Росії, у них там щось виходить, да, то в мене нема питань навіть, куди вони наступну країну підуть. В Казахстані це добре розуміють. Е, дивіться, на сьогоднішній день Росія, їхня офіційна доктрина вже не каже, що от Україна чимось особисто завинила. Тобто, чим далі, тим більше вони кажуть про те, що сам розпад Радянського Союзу є чимось фатально несправедливим для Росії, і вони вирішують ті проблеми, які склалися в 91-му році. Да, да, одразу вони не можуть воювати на всі фронти. Але, ну, просто сама логіка історії така, що і, власне, всього того процесу, який вони ведуть що ну, неможливо уникнути. Якщо, якщо це котиться в цьому напрямку, то воно буде катитися і далі. Тому, звісно, по-перше, Казахстан, їхнє керівництво, яким би воно не було там, прив'язаним чи не прив'язаним, чи, скажімо, там, освіта, особисті зв'язки, зв'язаним з Росією, це ж і в Україні так було. От, але, але вони добре розуміють, звідки йде ну, ця екзистенційна загроза. Вони поки що про це в такий спосіб не кажуть. Але вони дедалі більше це усвідомлюють. І Росія усвідомлює те, що ті того розуміють. Українська війна стала колосальним сигналом для інших пострадянських країн. Навіть в таких країнах, як Вірменія, яка ну, дійсно драматично залежна від Росії через своє от, вороже оточення, да, там інше. Але навіть там є розуміння на те, що безальтернативна залежність від Росії може фатально закінчитися. Тому, тому безумовно, на сьогодні Казахстан і інші країни дивляться на Україну, і хоча вони про це не кажуть, але вони хочуть, щоб, щоб Росія надломилася в Україні, щоб вона програла це. Бо це порятунок для них. Скільки ще залишилося Росії в якості А миротворця і Б країни, яка контролює Вірменію? Бо КПП між Азербайджаном фактично і Вірменією вже з'явилося, знаємо Лачинський коридор. Ви чули заяву Пашиняна про те, що Вірменія готова визнати територію Карабаху, азербайджанську територію і закрити це питання. Ну і, власне, ще одна вишенька на торті, що російських військових, ті, які миротворці, забирають... Звідти переводять в Росію, ну і ми знаємо навіщо, а туди відправлятимуть строковиків. Пан Олександр, скільки Росії залишилося? Насправді, мені здається, вона вже не виконує цю функцію. От дуже показовим був останній саміт ДКБ. Давайте згадаємо, що засідання лідерів держав під час цього саміту було зірвано саме через Пашиняна. Коли Пашинян задав абсолютно логічне питання. Давайте згадаємо, ОДКБ, Ташкентський пакт, це в першу чергу оборонний пакт. 
Тобто, так чи інакше, ці країни мають один одного підтримувати у випадку будь-якої великої кризи, загрози територіальної цілісності і так далі. Росія, як ключова військова потуга цього пакту, як засновник цього пакту, вона дійсно мала відіграти ширшу роль. Як мінімум, Росія мала заявити свою чітку позицію. Кого вона підтримує, до чого вона прагне, які її позиції. Путін від цього відмовлявся. Ну і Пашинян абсолютно чітко, навіть з точки зору класичної дипломатії, сказав, ну так на що ми тут зібралися. Все, закриваємо засідання. Мені здається, саме в цей момент стало зрозуміло, що Росія, як миротворець і в Центральній Азії, і на Кавказі, завершилася. Ми не бачимо активності Росії в таджицько-киргизькому конфлікті. Ми не бачимо активності Росії в стримуванні потенційного, поки що нереального, але потенційного просочування талібів в Центральну Азію. Ми не бачимо активності Росії от в контексті дійсно Нагірного Карабаху. В місця в Центральній Азії більш чітко займає Китай. Саме Китай в питанні Казахстану чітко заявив, ще, якщо я не помиляюся, це була, був кінець весни минулого року, що Китай не дозволить переглядати територіальну цілісність і суверенітет Центральноазійських держав. Там ще Іран відверто виставляє вуха в Вірменії, але це вже окрема Абсолютно. тема. Ще хочу обговорити, встигнути Молдову, угу. тому що нині цього тижня Путін і, і інші прекрасні в лапках персонажі з навколо Кремлівської е, хороводної, як це сказати, оркестрової, Ями, вони потрапили в чорні списки, і в Молдову їм більше не можна. Дмитро Медведєв, це запасний президент в Росії, він написав якийсь дивовижний пост про те, що а взагалі хто такий Дорін Речан, а що це таке Молдова, її взагалі теж не існує. Офіційний Кишинів визвав представника Кремля і попросив пояснити, а що це взагалі було? А що це взагалі відбувається? І чи потрібно Молдові напружуватись? Тому що коли ви, пане Олександре, кажете про домашнє завдання з війни в Україні, мені здається, що Молдова їх зробила найшвидше і найкраще. Насправді, у Молдови, звісно, є перевага перед Казахстаном. У них немає прямого кордону з Росією. Але в них є прямий кордон з Україною. І в них є прямий кордон з тими теренами України, які хочуть захопити Путін. І вони це знають. Тобто, тим Планом, який Путін там, ділиться з вузьким колом, і те, як вони розуміють свою програму «Мінімум», це, безумовно, вихід до, до кордону Молдови через відсікання всього Чорноморського узбережжя України. І це в Молдові дуже добре, не тільки в Молдові. Там. От. Тому ця війна від них не, не далека, не, не настільки далека, як це могло би здатися. І, ну і відповідно і курс Молдови, який є європейським, Молдова стала кандидатом до ЄС, і, і також усвідомлення Росії того, що в Молдові є слабкі ланки. Тобто там є дійсно з ким гратися, там є розколите суспільство, там суспільство значною мірою більше, ніж українське під впливом російської пропаганди. Воно чимось схоже на українське суспільство до 2013 року. От. А з таким суспільством можна грати і підтримувати ті сили, які можуть здійснити певні серйозні політичні зміни. Тому вони грають, але вони переграють. Да, от те, що ви згадуєте, ну, от ця брутальність показова Медведєва, ну, це теж, розумієте, це впевненість там, хулігана в тому, що тільки хуліганська тактика приносить Результат. От вони зараз діють так, вони вже інакше не можуть. Просто вони, вони почали отаку гру. Тому повернутися до там, цивілізованої дипломатії чи якогось маневрування, намагання е, комусь там, привести до влади там, м'якою силою, це вже у них не працює. Вони не спроможні на це. Вони пішли шляхом бруталізації своєї політики, риторики. Медведєва тут своя роль, безумовно. Але, да, це є уроком, це читається не тільки в Кишиневі, але й в світових столицях, всі бачать, тобто, що вони самі себе викреслюють із цього от цивілізованого кола країн. Ну, що ж, нам до цього не звикати, для когось в світі це досі ще сюрприз, але що ж звикнуть? Ми отут згадували ОДКБ, яким свого часу там... Пишалася, мабуть, Російська Федерація як державне утворення, там наддержавне утворення. Хочу згадати ще одне утворення – Брікс. 
і, власне, те, що може бути там, і чи буде щось у зв'язку, ну, знову ж таки, з ордером на арешт Путіна, з Південно-Африканською республікою, яка там не визначилась, ну, то виходить, то не виходить, тепер каже, ордер на арешт Путіна вставляє їм палки в колеса, бо він може не приїхати, а як це ж так, саміт Брикс, там, типу, паські зубрицькі, що робити? А... Чи, знову ж таки, буде Брікс як такий? Чи його спіткає доля ОДКБ і, можливо, навіть найближчим часом на тлі ем, дипломатичних потух України-партнерів і ймовірних неспроможностей Російської Федерації, пане Країв? Насправді, Брікс зараз дуже цікаві ситуації, бо дійсно з вами абсолютно погоджуюся, деякі члени Брікс не впевнені в ньому. Та ж Південна Африка, Індія, ми бачимо, абсолютно чітко починає переорієнтуватися на західні ринки. Але в той же момент Китай все більше нарощує свої економічні вливання. Він дуже підтримує банк Брікс як ідею, як ідею альтернативного кредитування замість МВФ. Ми бачимо, що ну, залули де сілви, після всіх його заяв, Брікс для нього став найбільш цікавим. Ну і не будемо забувати, що Брікс створювався під час попереднього президентства Лули, тобто для нього це його особистий політичний спадок. І, на жаль, деякі інші країни також пішли, клюнули на цю вудочку і пішли по напрямку долучення до Брікс. Та, та ж Аргентина, яка наразі чітко заявила про свій інтерес долучення до цієї організації. Тобто Брікс е, надзвичайно цікавому політичному становищі. З однієї сторони, він не є стабільним, він не є таким, що повністю забезпечує весь спектр своїх завдань, але в той же момент він є таким, що є привабливим для інших країн. Він отримує більше фінансування від деяких своїх партнерів і він отримує більше... Publicity. Він отримав більше цікавості на міжнародній арені. Тому, насправді, мені наразі важко прогнозувати, яка його чекає доля. Просто тому, що зараз він переживає одну з тих функціональних криз, яка фактично цю долю визначить. Тобто, як тільки ми будемо визначено розуміти, що робить Південна Африка, чи буде в такі Аргентина вступати і яка доля проєкту банку Брікс як альтернатива МВФ, після цих трьох пунктів ми зрозуміємо, що його чекає. А... Пане Сушко, а до вас у мене буде трошки інше питання, теж в контексті Брікс, але так само і в контексті Путіна. А відбудеться цей візит до пар, чи не відбудеться? От, бо якщо ж не відбудеться, то типу як це? Ну, пацан, типу, вон, якщо їхніми Знаєте, мірками звісно, думати, це, забоявся? Знаєте, це не моє ремесло гадати. Да? Це питання, Тому поворожимо. Да, це, це питання більше навіть до політичних психологів. І якби я був політичним психологом, я би сказав, що Путін не поїде. Але тут багато є змінних, багато є факторів. І ми бачили, наприклад, поведінку Путіна, коли він міг поїхати на G20, і він не поїхав. Він дуже дбає про свій комфорт. А там не було ніякої загрози міжнародного ордену, ордеру, арешту. Да? А тут вона є, хоча зрозуміло, що можна договоритися. От. А, тому е, я би думав, що він не поїде. Угу. Якщо дозволите, коротка ремарка. От повністю Давай. з паном Олександром погоджуюся. Пам'ятаєте, як перед G20, перед засіданням голів держав, було засідання міністрів закордонних справ? І наскільки з точки зору дипломатії Лавров був просто знищений? Ну, жо, жодної спільної заяви, жодної спільної фотоконференції, прес-конференції. Зустрічали тільки ну, сторона, яка приймала, тобто Індонезія, відповідно. Путін дійсно максимально дбає про свій комфорт. Не лише політико-безпековий, але навіть інформаційний. Тобто це класична штука для всіх диктатур. Диктатор не може помилятися, він не може продемонструвати слабкість. Владімір Красна Солнишка не може бути десь опозорений. І тому він дійсно він не буде ризикувати. Мені здається, що йому посли, яких він в Кремлі там приймав, чітко показали, що... А аплодисментів не буде, так. залишилися в Росії лише хлопки. <рес> От, дякуємо пан Олександр Краєв і пан Олександр Сушко. Дякуємо ж за вашу компетентну оцінку і аналіз в єдиних новинах про те, що відбувається про Україну і заради України в світі.